Krásný den, vítejte u nové epizody podcastu Medicína srdcem. Dnešním dílem vás bude provázet studentka medicíny Terezie Zelenková. Mým dnešním hostem je pan docent Jiří Motáň. Dobrý den, pane docente, vítám vás v našem pořadu. Dobrý den. Já moc děkuji, že jste přijal pozvání. Já už jsem v úvodu říkala, že ta epizoda bude výjimečná v tom, že my jsme se vlastně rozhodli, že zaznamenáme formou audiozáznamu vaše paměti a vzpomínky. Tudíž tato epizoda nebude klasická jako formou rozhovoru, jak jsou naši posluchači zvyklí. Nebudu do toho tolik zasahovat. Zkrácená verze potom bude k dispozici na podcastových platformách a pokud byste si chtěli poslechnout celé povídání pana docenta, tak celé povídání najdete na YouTube naší fakulty. Pane docente, váš život je velmi zajímavý, vaše příběhy jsou mnohdy až neuvěřitelné, ale pojďme to vzít trošku chronologicky. Jaké bylo vaše dětství? No, tak já jsem se narodil v září 1942, v období velice těžkým to vrcholila hajdrichiáda. Lidi se báli chodit ven, gestapáci chytali lidi na nádržích. To byl taky důvod, proč jsem se narodil doma, protože maminka nechtěla riskovat nějaký cestování do porodnice. A pan doktor Teršíp, náš rodinný lékař, mě prý potěškal a řekl, paní Matáňová, asi tři a půl. A to bylo celý novorozenecký vyšetření. No a pak jsem přežil různý ty dětský nemoci a chodil jsem potom do základní školy v Březnici a potom jsem pokračoval na 11 leté střední škole, což bylo jako takový zkrát, nebo gymnázium tehdy změněný. No a tam jsem zase docela, mě to studování šlo. Já se přiznám, že asi nejhorší známky jsem měl, dokud na základní škole bylo psaní a kreslení, to, to v tom jsem nikdy nevynikal. No a potom se to lepšilo a i přes jako ne, neoblíbenou matematiku, deskriptivu, tak jsem nakonec maturoval se samými výbornými, když třeba se chlubím, i na závěrečném vysvětlení jsem měl jenom výborné známky. To nám zdůrazňoval, aby jsme se učili co nejlíp a dostali se na vysokou školu. Jenomže pak byl zádrhel. O tom vstupu na, vysoké, na vysokou školu rozhodoval posudek, posudek výboru KSČ dle bydliště a ten posudek nebyl příznivý. Moje rodiče nikdy nebyli v žádné straně, ani v KSČ, ani v jiné straně. A, no a tatínek byl lekárníkem, podobně jako dědeček a jako da, dalších mých asi deset stříčků, mm-hmm. maminka lékárenská laborantka. No a takže bylo na nás nazíráno jako na, na kapitalisty nebo co. Takže si mě pozval, když jsem byl v tom posledním ročníku ke konci, podávali se přihlášky. Já jsem si hrdě podal přihlášku na farmaceutickou fakultu, tak mě soudru ředitel pozval k sobě do ředitelny a řekl mi, řek mi to, to nepřichází. Letos jsou kádrová kritéria mimořádně přísná, s tím nepočítej, ale je tu velice zajímavá nástavba na stavební průmyslovku v Benešově u Prahy, tam by si se určitě uplatnil. No a mi to přišlo líto, že se člověk, no a tak jsem se přesto snažil, nedostal, nedostal jsem lepší posudek a bylo mi doporučeno, a někde ten dopis možná ještě mám, doporučujeme jednoroční manuální praxi v průmyslu nebo zemědělství, aby prokázal se pětí s dělnickou třídou. Tak jsem tohle zvažoval a vycházel jsem ze zkušenosti. O rok přede mnou maturoval Pepík Novák, řečený Bezina, to je veliký dobrý sportovec, žádal si na institut tělových a sporty, ale jeho otec byl drogista, rovněž taky nedostal posudek, tak šel do továrny, tam v místě, do Brusírny a Galvanovny a továrna mu dala dobrý posudek tak jsem řekl, tak to zkusím taky prokázat svý se pětí a nastoupil jsem do, do, jako pomocný dělník v Brusírně a Galvanovně. No a pracoval jsem, měl jsem normu 8300 součástek nabrousit za jednu směnu, 
což se mně nedařilo, pět a půl tisíce, pět tisíc šestset. Já tam byl přes čas, abych tu normu splnil, nesplnil. A byl jsem v tom, hned v tomhle čtvrtí jsem byl vyhodnocen jako nejlepší pracovník brusírny. <laughs> Dostal jsem 50 korun, což tenkrát bylo dost, za to jsem koupil basu piva, dal jsem to do prostřed dílny a řekl, kluci, to je vaše, já samozřejmě si to nezasloužím. Další čtvrtletí už jsem normu splnil, 8300, opět nejlepší pracovník brusírny. No a tak zase se stejně... No a pak v dalším čtvrtletí, když byly posudky napsány, tak už jsem plnil na 115%, a to už byl vyhodnocený někdo jiný. No a taky chci říct, že skutečně musím, mám nejlepší vzpomínky na dělníky, na svý kolegy, kteří se mě snažili pomoct, jak můžou. A věděli dobře, co je třeba. Za týden po mém nástupu do továrny přišel za mnou Franta Havlena a říkal mě, Hele, od dneška jsi místo předseda tady závodního výboru ČSM. Abys to věděl, abys to věděl. V životě žádná schůze nebyla, ale v posudku jsem bylo jasné, že tam je dvakrát nejlepší pracovník brusírny, je místo předseda závodního výboru. No a tak potom jsem dostal posudek velice dobrý, takže jsem se dostal na farmaci, už jsem se nehlásil, protože Soudruzi měli podezření, že čekáme, že to praskne a že nám lékárnu, která byla znárodněná, že, že ji budeme chtít zpátky, v což tatínek moc nedoufal. Navíc umřel v době, kdy jsem byl v továrně v 51 letech na zhoubný onemocnění. No ale, ale tak jsem se dostal. A víte, že do určitý míry ten rok v továrně byl užitečný. Já jsem se těšil, že se budu učit. Já jsem si říkal, teď nesmím maminku zklamat, musím se učit. Tak jsem byl přijatý na lékařskou fakultu v Plzni, udělal jsem ty přijímací pohovory. No a, a ubytování. Dostal jsem ubytování na koleji v Malesicích. Přestavěný zámek, sedm nás bylo na pokoji, ještě brigádnicky jsme upravovali konírny a další na další studentský pokoje. No ale já právě, jak jsem byl tak nadržený, chtěl se učit několik hodin ty přednášky, tak tam, když nás bylo sedm na pokoji, to prakticky nešlo. Někdo kouřil, někdo si povídal, vtipy se vyprávěli a tak jsem po jednom měsíci utek na privát, díky mému jednomu známému, tak jsem vlastně u nich byl rok a potom na jiném privátě vlastně až do pátého ročníku včetně. No a já jsem si velice vážil toho studia. No a musím říct, že jsem, když jsem v tom prvním ročníku, tak se mě velice zajímala chemie. Já jsem jako jediný z třídy maturoval z chemie. Ještě se profesor Číhal zlobil, že kvůli jednomu studentu se musel oholit a, a, a ještě jeden přísedící. No a takže jsem měl v druhém ročníku histologie. Já jsem si dokonce vypučoval ty preparáty, ty sklíčka a protože můj tatínek si pořídil už před časem mikroskop, tak jsem si je studoval po volných chvílích. A pak přišel třetí ročník, patologie, profesor Vaněk, taková osobnost jeho přednášky a já jsem za, se za, zahořel jsem pro patologickou anatomii. I jsem si koupil rukavice, že budu chodit zájmově na pitevnu a, a účastnit se pitev. Jenomže ve třetím ročníku taky přišly přednášky z, z interny. Profesor Bobek, doteďka vzpomínám na jeho přednášky, asistent Seizel a další asistenti. Kteři, zrovna ten asi ten Seizel, to byli takový vynikající praktika, že, že jsem se na ně těšil, když jsme třeba, já říkám, takovou odbočku tam podezření na lymfom nitrobřišní. Tenkrát, a doteďka se ví, že pacienti s lymfomem, který infiltruje střevo, takže tyto pacienti nesnáší dobře alkohol. A čeho dříve snášeli, tak najednou cítí štípáň, tak se na podnosu jsme nesli koněk, tam pacientovi jsme nabídli koněk, on to vypil a my jsme se každou pět, pět minut ptali, jestli on něco štípá, neštípá. No, a to byla oficiální metoda, dokonce se fasoval koněk. 
No ale pak se to zarazilo, protože se ukázalo, že lékaři někteří občas zjišťují, jestli náhodou nemají nitor břišní formu, lymfomu, <laughs> takže to pak už nebylo. Ale bylo opravdu praktika a to bych jsem víc těch příkladů bylo. I tenkrát jsem si řekl, tohle bych někdy v budoucnu chtěl dělat takhle se studentama a rozebírat ty pacienty. Profesor Bobek, vynikající přednášky, interaktivní, během přednášky třeba se vyptal motání, jak je to s, s aortou, u, u, aortál, u stenozy aortální chlopně. A všichni říkají, no tak, že stenoza, tak ta aorta bude atrofická. A on říkal, máte zahradu? A já jsem neviděl, co, co míní, tak jsem radši řekl, nemám, i když jsem zalhal. No, ty kolegovi, máte zahradu? A on se přiznal, přiznal, už jste taky kropil někdy zahradu hadicí. A co se děje, když stisknete to ústí hadice? Je tam prudkej prout, sice tenkej, ale bý, vede to u aorty v postenotickou dilataci. To si pamatuju do teďka. Mm. Nebo já jsem pak chodil zájmově už od třetího ročníku vždycky jeden týden na vizitu. Na vizitu a tak jsme, takže profesor Bobek mě i znal a on byl takový vášněvý internista, že takový vášněvý učitel, že když jsem šel kolem jeho pracovny a on tam vyběh na toaletu, která má naproti, viděl mě Motáni, jak je to s tou aortální regurgitací? A já jsem něco začal blikotat a on říkal, vzal si tak plášť a když, když jsou ty aortální chlopně svráštěný, slyšíte něco? Já jsem říkal, neslyším. Já taky ne. Když jsou svráštělí, tak nemůžete slyšet druhou ozvu. A pak ten plášť tak hezky rozvinul Motání, slyšíte něco? Já se říkám, slyším. Já taky. Když ty aortální chlopně jsou v pořádku, tak, tak dobře slyšíte druhou ozvu. A tím tenkrát se rozlišoval korigenů v typ insuficience aortize z postreumatického svráštění a hočsonů v typ, když se rozšíří aorta, takže chlopně jsou zdraví, ale plavou tam. A to jsem jenom jako příklady. Takže to se mě, to, to se mě hrozně líbilo, ty přednášky, a řekl jsem, že tohle slovo pravdu je, je třeba dělat. No a takže, ale samozřejmě se líbily i další farmakologii, tam vzpomínám na profesora Köchra, jak, jak přišel mezi nás a ptal se na No, o praktikách, tak nás tak přišel pro zkouše. Tak jak je to s tím alkoholem, jaký, jaký je účinek alkoholu, aby nikdo nevěděl. A on řekl kolegyni, proč mě neřeknete, proč teda ten dědek mezi nás přišel a tady nás otravuje. A kolegyně řekl, to, to, to bych panu profesore nikdy neřekl. Já vím, že byste to neřekl, ale vy si to myslíte. A já si to nemyslím, myslím. Vy si to myslíte, ale neřeknete mě to, protože máte zábrany. A alkohol ruší zábrany. Na to mm-hmm. si, takže takovýhle určitě, no a tak bych mohl pokračovat dál, ale ten profesor, profesor Vaněk, ten skutečně, ten, ten už to ani studenti možná nevědí, to byl veliký vědec, nositel státní ceny a on tři, objevil příčinu Příčinu dneska, dneska to je vlastně pneumocystóza, pneumocystózy z Karíny, pneumocystózy z Jírovecí. On pitval nedonošený děti a podobně jako u imunně alterovaných lidí tam našel takový pěnovitý útvary a pomyslel, že by to mohl být nějaký parazit, jako první na světě tak kontaktoval profesora Jírovce v Praze, mikrobiologa, a on zjistil, že to je pneumocystis, už se to pak překlasifikoval, ne, parazit, no a od té doby se to jmenuje pneumocystis Jírovecí. Mm-hmm. Jírovecí. A já lituju, že se to jmenuje pneumocystis vaňký, no ale on byl mikrobiolog. Nebo taky se ví žďárská, žďárská nemoc, nemoc koní. Pan profesor Vaněk pocházel ze Zlukova u Kardešově řečice v Jižních Čechách 
A tam ten v té době před nevím, 60 lety umírali koně na jaterní záhadnou chorobu a to bylo masivní, stovky koní umírali, tak se obrátili na svého rodáka, profesora Vaňka, aby jim pomohl. A on udělal zajímavý pokus. Protože už měl určitou představu. Zakoupil se jeden koník z Karlovarska. Úplně zdravý kraj, nikdy tam žďárská nemoc nebyla. A jak je, ten, jak je ten přechod, když se jde do, do, do Doulevců z fakulty nemocnice Bory, tak tam je strážní domek. A tam se angažoval toho železničáře, že se tam ustájil ten koník, ale nechal mu přivést seno z, tý, z těch jižních Čech. A tím ho krmili. No a nakonec se ukázal, že zdravý koník nikdy, nikdy a nejednou dostal tu samou nemoc. A pak se prokázal, že tam je jedna rostlina v těch lukách, která je působí toxicky na játra. Už mě vypadlo jméno ty rostliny. Ty játra toho koně jsou pořád v muzeu na Šiklově ústavu. Až tam studenti půjdou, tak si můžou všimnout. Takže to, jako jen jsem přidal tu letu zajímavost. No, tak no, a já jsem teda skutečně tam chodil chodil prakticky každý, nejméně jeden den v týdnu vždycky jsem tam šel a i když třeba nebyla vizita, tak jsem se zeptal tam lékařů, máte tu něco zajímavého k vidění? A on řekl, jděte si poslechnout tam na šestku, tam je pěkně slyšet a orta, mitrální stenóza nebo ortální insuficience, tak jsem tam šel. A když jsem tam přišel, a, a, tak mi se řekl, a já, a já jsem řekl, a to už jsem slyšel. Jdi znovu, jdi znovu, to musíš několikrát slyšet. To je jako kdyby si řekl, já už jsem prodanou nevěstu slyšel, tak už ji nemusím slyšet. Že jo? Takže mm-hmm. jsem chodil. No a takže jsem k té interně se pořád blížil víc a víc. Dostal jsem od asistenta Kučery zadání pro studentskou vědeckou činnost, abych zjistil, kapilární odolnost u pacientů z chronických kardiaků s takovou myšlenkou, že u nich vázne saturace tkání a že ty kapiláry jsou více fragilní. Rumpel lede test, tak jsem si vystřih oken, ok, okenko v, té, v příslušné velikosti a vždycky jsem za, za tu manžetu a měřil a počítal jsem petechie, u zdravých, u, u kardiaků. No a když už jsem byl skoro hotový, tak mi asi ten kučera řekl, no jo, ale vy, vy jste to zkoušel u starších lidí, co když tam se víc uplatňuje s degenerativní zmyklerozem, musíte ještě mít komparativní skupinu u dětí. Tak jsem zase chodil na dětskou kliniku, dětský kardiaky jsem dělal. No než jsem to dodělal, tak byl tu šestý ročník a já jsem byl určený do Českých Budějovic. Takže můj šestý ročník se odehrál v Českých Budějovicích a doteďka na to vzpomínám velice rád. Jednak si nás vážili v Českých Budějovicích a pokud jim doteďka jsou velice, se věnují těm studentům. Není tam tolik studentů, jako tady v Plzni. A já se pamatuju, že nás nechali píchat ascites a, a samozřejmě jsme byli na to hrdí a, a velice se, se nám věnovali No a navíc jsem tam poznal taky svou budoucí ženu jako studentku pedagogické fakulty prvního ročníku a po letech jsme se vzali a vyplnuli z toho tři děti, sedm vnoučat. V Budějovicích jsme chodili do jídelny, tam býval kněžský seminář, samozřejmě zrušený, tak tam byla kolej pro studentky pedagogické fakulty a my jako medici jsme tam chodili taky do medzi, No a taky si nás tam vážili, už no, říkali páni doktoři a tohle. A, a jednu jsem tam seděl s Peťou Pražákem, pozdějším primářem otorinolaringologie v Písku. Jak, tak jako studenti jsme spolu kamarádili. No a najednou přišla jedna studentka, že paní kuchařka řekla, tamhle panu doktorovi jsem zapomněl dát zákusek. Jo? No tak tak ona mě přinesla zákusek, já jsem říkal, no já už ho mám, no, no ale posaďte se, no. No a navázali jsme kontakt a, a tak jsme, 
ale byli jsme rozumní, ona byla v prvním ročníku ještě celý studování před sebou, tak jsme jako se scházeli, sjížděli, ale až, po, až odpromovala jako učitelka českého jazyka a těho cviku, tak pak jsme do toho bouchli. A, takže, takže spadá to do mých příznivých vzpomínek na České Budějovice. Mm-hmm. No a v těch Budějovicích jsem dělal poslední státnice, státnice, no a já jsem měl za to studování jedničky, akorát z neurologie jsem měl dvojku, špatně jsem vyklepával při praktické zkoušce maseterový reflex. Pan tehdy docent Machula, později profesor, mě řekl, to byste jí tak akorát vymlátil zuby. No, a, a tak vím od teďka, že se má přes špátli klepat. No ale jinak jsem mě... No a profe, hlásil jsem o, se o místo v Plzni. A tenkrát přišel po profesoru Bobkovi, který náhle umřel, profesor Sová, a ten mě říkal, no a jaký máš prospěch? A já jsem řekl, no průměr 1,03. On říkal, já nemyslím ze státnic, já myslím celkově. Já jsem řekl taky celkově. No tak on říkal, no tak podívej, podívej on myslím na amptikal, tak se, se ucházej, ale bohužel zatím platí, že na kliniky by měli přijít lékaři s atestací. Buď to byla podmínka nebo preference, a tak já ti to nemůžu slíbit. No a tak jsem potom dělal státnice a Sova přišel z Prahy, Bobek umřeli jsme byli ve čtvrtém ročníku, pátý ročník byl takový, že se tam někdo zastupoval a přišel profesor Sova, nikdo ho dobře neznal, on teda fedroval ty nový, nový věci, chtěl slyšet a prosazoval. No a a prostě třeba polovina, roční, polovina kružku vypadla u státnice. No a já moje poslední zkouška byla státnice z interny. Tak jsem si říkal, no když chci na internu a třeba výhledově na tu fakultu, tak na fakultní nemocnici, tak musím to umět. No a protože minule zase asi pět lidí u té zkoušky vylítla, tak jsem požádal jednu doktorku z Budějovic, která studovala v Praze, měla kompletní přednášky profesora Sovy, to ona mě půjčila, takže jsem si ji naštudoval. Ještě jsem si půjčil jeho knížku Plicní Edem, což byla, myslím, jeho doktorská práce, taky jsem si ji přečetl. No a u státnice, tak jsem uměl, myslím, opravdu dobře. A tenkrát úplně nová věc, co teďka už studenti vidí samozřejmě, že existuje nějaký angiotenzinogen a z něho, když se očítně, že je nějaký angiotenzin 1, a já jsem říkal angiotenzin 1, ten dekapeptid se mění na oktapeptid. A profesor, co to jsem viděl, jak byl spokojený, ale říkal, to takhle do detailu nemusíš znát. Hele, počkej, počkej na mě na chodbě. Tak po státnicích jsem tam čekal a on mě říkal, abych se znovu hlásil do fakultní nemocnice, že dojde ke změně, že budou přijímat i lékaře bez atestace. Jenomže na mě už tlačili, abych, zva, abych potvrdil přihlášku jinam. Taková, taková odbočka. Je ještě ročník nad náma dostával umístěnky. To se nešlo si vybrat, kam, kam chci. To se třeba dostal do, do Prachatic nebo do Jaroměře. Prostě to, jak určil, určili nějaký výbory. A taky my jsme byli první ročník, který dostal titul Mudr. Jo? Předtím to byli promovaní lékaři. Takže my jsme, to bylo, pět, to bylo 66. rok, už se trošku to uvolňovalo. No a tak, takže já jsem, my jsme si směli podat přihlášku na tři pracoviště. Tak jsem si podal do Plzně, ale to se mě zdálo beznadějný, do Písku, tam bylo na 12 míst 60 žádostí, Písek, takový pěkný město, a do Sedelčan, ty mě hned odpověděl, malá nemocnička, že nepotřebuju dalšího. No tak jsem nakonec šel do Písku, byl jsem tam rok, vlastně s vojnou dva roky, dva roky a taky mám mnohé vzpomínky a to víte, jako začínající lékař, to, to nebylo, 
A pr- jako nejmladší lékař, svobodný, bezdětný, budeš sloužit štědrý den a hod boží. Takže hmm. vzpomínám na tuhle svou službu, která byla náročná za tu službu dva dny za sebou. Jsem měl tři infarkty a já malým čtvrtý. Jo. Potom, potom takový, takový pacient s diabetem tak akorát vyrovnaný a nechtěli jsme ho pustit domů. No a, a takže tam zůstal. No a na, na štědrý den měli, měli pomocnice povoleno odejít v poledne. Večeři vydali hned k obědu. No a ten pán sněd v oběd, nikdo mu nic neřekl, ještě klofnul do té večeře. No a, a večer přišla sestra, stejně zkušená jako já, lékař taky, ta byla tři měsíce po maturitě a za švého. Pan, pane Matoušek, tak tady máte tu včeličku, píchla injekci a odešla. No a pacient čekal, kdy přijde něco další, nějaký jídlo, už nepřišlo, tam to už se odneslo. A pak ta sestra za mnou přišla a říkala, pane doktore, ten pacient je nějaký divný, pojďte se na něho podívat. Tak já jsem, já jsem tam přišel a viděl jsem, jak byl spocený a takový, ale ještě, ještě nebyl v bezvědomí. Tak jsem si vzpomněl na známou poučku, když diabetik má poruchu vědomí, dej mu cukr. Jo. Tak jsem řekl sestře, aby tam dal pět kostek cukru do čaje, aby to zapil a já jsem šel na lékařák študovat, co mám dělat dál. No a a tak, no, když jsem se vrátil, tak už mě dojátě děkoval, že je mu lepší. Takže takovýhle zkušenosti byly. No a jako nejmladší lékař jsem byl nejméně potřebný na oddělení. Takže takovýhle ty celkem nepotřebnou, spíš možná brzdící lékaře posílali vojákům na takzvané přeskumy a odvody. A já jsem tam chodil a u těch odvodů vždycky každý mu se musel musel dávat otázky, otázky a zejména povinně máte výtok z uší, nepomočujete se v noci, to jsem říkal snad za ten den stokrát. A pak když jsem, když jsem byl na propusták domů, a tak bratr mě v noci budil, co mu to říkám, <laughs> jestli se pomočuje, musí neteče sucha, to se to už, no ale nic, ale ty vojáci si mě nějak oblíbili a pak zařídili, že jsem šel na roční vojenskou službu taky, taky do, do Písku, takže jsem tam napsal roční vojenskou službu s těma výjezdama, no a tak, ale taky byli ke mně slušní a zase mám, a to bych se moc rozšiřoval, dneska jsem o praktikách říkal, jak jsem jednoho důstojníka nepoznal eh, hypertyrozu, protože měl brejle a fibráci síní a já jsem myslel, že to je IHS a člověk byl mladý člověk poměrně. No a tak dál, to bych mluvil dál. Když bych se ještě vrátil zpátky ke svýmu studiu, tak možná už si ani dnešní studenti neuvědomují, který předmět byl nejdůležitější. Nejdůležitější předmět byl marxismus, leninismus. V prvním ročníku jsme měli úvod do marxismu, leninismu, v druhém ročníku marxistická politická ekonomie, ve třetím ročníku vědecký komunismus a ve čtvrtém marxistická f- filozofie. No tak nebyly to těžké zkoušky, ale, ale asi ten čas by se dal využít jinak, takže tohle, tohle samozřejmě už, už dneska neplatí. No, tak v písku samozřejmě ty platy byly tenkrát jinší, to jsem dostal 1200 hrubýho, no a když jsem špitnul v zástupce ředitele, že jsem měl červený diplom a že v, v, v Prachaticích, když přijde lékař a má červený diplom, že má o 100 korun víc, pan se usmál, pan doktor, můžete jít do Prachatic. Tak jsem zmlknul, protože tenkrát Prachatice bylo hluboký pohraničí a tam právě bojovali o každého lékaře. Ale nic, tak jsem to obsal. On zase musím na druhé straně říct, že tenkrát bylo všechno levnější. Já jsem třeba, abych ušetřil, tak jsem chodil do nemocnice na snídaně obědy večeře. Sní, snídaně byla za korunu pět haléřů, oběd za tři koruny patnáct a večeře za tři koruny deset. A to ještě nás tam chodilo málo, takže ta kuchařka mě řekla, dejte si ty držkový, kolik chcete. Já, no, ale to už, to už zabíhá moc. 
do takových detailů. No a na, v tej, při té vojenské službě taky lidské zážitky nezapomenu, protože jsem jako lékař byl člen štábu a tak štáb se jezdil koupat z písku do Dobevského rybníka, pěkný koupání. I, i, i s, někdy s manšaftem, ale to jsem musel hlídat, aby se nikomu nic nestalo a třetina vždycky se jenom byla ve vodě, ale se štábem, tak jsme se tam koupali, no a teď házeli jsme míčem a teď najednou jsem viděl, jak nad, poručík, aur, nad praporčík Aursval vedoucí kuchyně se tak zasněně dívá a já jsem mu říkal, soudrhu nad praporčíku, na co myslíte? Tak nic, nic. Já jsem se podíval, kam on se díval. A tam jsem viděl, že tam byl děda kolem asi 80 let nebo 85 a dvě vnoučata. A, t- a on takhle šel a měl hlavu pod vodou a šel do kruhu. A tak jsem si říkal, jak s nima, jak s nima si hraje a, a to... Ale pak mě to bylo divný, že už má tu hlavu nějak dlouho pod vodou a ty děti říkali, co to dělá. Tak jsem k němu šel, nadzvednul jsem a on byl celý modrej, celý modrej a s pomocí dalších důstojníků jsme ho vytáhli na břeh. Ještě než jsem šel na břeh, tak jsem přišel k diagnoze. On dostal mozkovou mrtvici v tom horku, začala mu půlka těla špatně fungovat a on chtěl na břeh, ale točil se kolem dokola, no, víc vody vypil, než teda, že by vdechnul, takže jsem ho ještě pak navštívil v nemocnici, dobře to dopadlo, ale to, jestli jsem někdy zachránil člověka, tak tam jenom, že už z, z fyziologie mě to bylo divný, že tak dlouho to dělá, no, ale to nic. Tak to jsou zase z té vojny. No a pak ten přišel 68. rok a já jsem dal v, v písku výpověď, protože profesor Sova mě dal vědět, že se tady uvolnilo jedno místo po doktoru Kohoutovi, který pak šel k dráze a později byl přednostou pracovního lékařství, se zase po deseti letech vrátil. Ale bylo místo, tak jsem se tam dostal a 1. srpna 1968 jsem nastoupil v Plzni na první interní kliniku. A, no a, a moje první služba byla z 20. na 21. srpna 1968. Na tu službu nezapomenu. Pamatuju se, že jsem neměl žádný příjem, což bylo dost zácné, ale neměl jsem příjem nemocného. Měl jsem jedno úmrtí, chlapec 16 letý umřel na akutní leukémii, tenkrát nebyly léky. No ale co bylo to pozorhodný, že v půl jedně nebo v půl druhé v noci mě zbudila sestra Hladová. Pane doktore, pustě si rádio, po drátě jsme měli na rozhled. tak jsem si pustil rádio a tam bylo o vstupu vojsk do naší republiky do Československa. Ona to tež zavolala, já byl mladý lékař, mladší a sloužil ještě starší, pan asistent Janek a ten taky přišel na sesternu, jsme tam byli tří a poslouchali to. Asistent Janek, takový pravověrný komunista, takhle mu začaly téct slzy a viděl jsem, že by to byl čestný člověk, že tohle nečekal, že by se mohlo stát dal výpověď ze strany, pak to na něho dalo, pak musel odejít z kliniky, aby nesměl učit, aby nenakazil ideologicky jiný. Naštěstí, protože on byl velice dobrý odborník, tak aby ho nemocnice nestratil, tak par, a pak pracoval na chirurgii jako interní konziliář, před operační a podobně. Takže to je moje vzpomínka na ten, ten osudný, osudnou noc a den ráno pak pod když jsem kdy byl hlášen, já jsem hlásil svou službu, tak pod oknem zahučely tanky a tam se, a někdo mi říkal, že to jsou Němci, ale byli to sověti rusové. Paní primářka Brošková začala plakat, primář Tomší, který byl v koncentráku několik let taky, pak jsme ukončili hlášení a, a pak byl takový ze začátku veliký nadšení proti okupantům, no pak se to postupně, no ale v těch prvních dnech třeba přišli 
přišli ruští důstojníci, lékaři v bagančatech, přišli navazovat družbu na ředitelství. A soudruž ředitel, no jméno asi nebudu říkat, to bys se, p, 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 znám ho, to jméno, tak, tak nevěděl, co dělat, když mu sekretářka říkala, že tam, že tam čeká asi šest důstojníků ve vysokých botech a že chtějí navazat družbu. A on nevěděl, že v té době byla silná proti ním nálada, že by mu lidi to vyčítali. Ale zase my se dopředu do více tak řekl sekretářce, ať počkají, oblik se a zmizel jiným vchodem na borech. Jak tam jsou dva vchody, jde po těch schůdkách, tam čekali na schůdkách du, ruští lékaři a tam v bokem je, a tam pan ředitel unik. No a takový byli různý. Takže to byla taková, taková, taková doba horší, na který učitele mám, nebo spolupracovníky mám velmi dobré vzpomínky. Na většinu, na většinu z nich zcela určitě, ale vyzvednout bych musel teda toho profesora Bobka, asistenta Cajzla a pak, pak taky už jako lékař pana profesora opatrného seniora, s kterým jsem spolupracoval řadu let a pana primáře Tomšího. Panu primáři Tomšímu mám zase jeden takový takovej, takovej odboček. On studoval medicínu a byl spolužák Opletala. A když Opletal měl pohřeb, tak byl mezi těmi asi osmi studenty, kteří ho nesli, nesli na, na rukou v té, tu rakev. No a pak... A pak, když byl pohřeb v nákle u Olomouce, tak byl jmenovaný vedoucím studentské delegace, aby tam na náklu se rozloučil se spolužákem, tak tam jelo asi pět studentů nebo šest a už před řbitovem na náklu, já jsem naštěstí tam byl v náklek před mnoha lety, před tím řbitovem, tak už tam byli něm, gestapáci a měli tam Antona zamřížovaného. Nur ein Wort gegen Reich sieg werden in koncentracion lager gehen. Jestli tam bude jedno slovo proti říši, okamžitě všichni odjíždíte do koncentráku. Tak primář tom říci se snažil mluvit tak, aby mu Češi rozuměli a nedráždilo to Němce. No a ono se to všechno zdrželo a zpátky pak jeli Hanáckou magistrálou, to je tam taková lokálka, myslím, že ústí v července u Litovle a vlastně, vlastně do Olmouce jeli. No a přijeli se s požděním a ten rychlík na Prahu už se rozjížděl, tak oni vyskakovali a naskakovali do toho vlaku a podařilo se pěti z těch šesti tam naskočit, akorát student Jarolímek už to nestačil a oni mu ještě takhle dělali prstem, no už ješ si tady Olomouc na nádrží. Pak celou noc jel osobákem do Prahy a litoval, že ty druhý se mají už pěkně spí a jak jim dobře. Přijel, na, <coughs> přijel do Prahy, šel na kolej, tu známou kolej a vždycky si, protože už byl ráno, tak šel rovnou k hokinářce, tak paní jako obvykle, jako obvykle, a ona, pane Jarolímek, jste to vy? No jsem to já, tak jako obvykle, dvě housky a mlíko, jako si dávám. Pane Jarolímek, jste to vy? No a on, prosím vás, proč tohle říkáte? Oni vás, n- oni vás ne- neodvezli? A oni totiž ve tři v noci tam na kolej vlítli gestapáci a všechny je odvezli nejdřív do Ruzině a pak do koncentráku a Jarolíbe, který byl nešťastný, že, že, že se zdržel, tak nakonec vyhrál. Hokinářka mu řekla, radši tam ani nechoď, tak on nakolej vůbec nešel. Hokinářka mu půjčila asi 20 korun a on pak jel 
a v Čížovej u Písku tam někde se skrýval po stodolách a když to uklidnilo, tak pak válku přežil jako pom- někde tu pomocný v truhlárně. A, a to jenom zase tak odbočím, to nám primář Tomší vyprávěl i říkal, jak zkusili a co tam bylo. A, tak na primář, a jinak primář Tomší byl opravdu velice lidský člověk, podobně jako profesor opatrný, který mě pomáhal, jak mohl. Takže to jsou, to jsou další učitele, na kterých velice vzpomínám. Jinak, co se týče toho vstupu vojsk, ono je vyčísleno, kolik bylo obětí, ale já jsem přesvědčený, že to není číslo úplný. Pak jsem jednou v tom 68. sloužil zase na podzim, na, na borech, jak je spojka, tak tam, myslím, je doteďka ambulance druhé interní kliniky a naproti byla ambulance úrazová. No a já jsem sloužil a pak pro mě přišli z té ambulance úrazový, eh, abych tam zašel, že tam jedna paní má kolaps a že oni jsou ortopedi, úraz, traumatologové, abych jí nějak pomohl. Tak jsem tam šel a tam ležela no, v polovědomí žena, mladá žena. No oni mě řekli, o co jde. Jeli z Karlových varů autem do Plzně, a když se blížili k Plzni, tak tam někde byly, byly, bylo v, nánosy bahna na silnici, protože tam u lesa byly, tábořili ruský tanky a oni jak vyjížděli a zajížděli, tak samozřejmě vůbec nepečovali o, o čistu silnice, jako je to nařízený dneska. No a, a ten, ten otec s tou manželkou tak dostali smyk a narazili do stromu. Nebyl to nějaký velký náraz, tenkrát nebyly sedačky pro děti povinný, nebo se možná ani nevyráběly ještě v tom 68. No a dítě tam narazilo, no a jeli dál a před Plzní si všimli, že to dítě nedýchá. Tak s ním v rychlosti jel ten otec dítěte rovnou do nemocnice, na bory, rovnou na úrazu, tam zjistili exitus, úmrtí, nic se nedalo dělat, Paní skolabovala, já jsem jí něco dával, nějaký anxiolitika nebo nevím, ale jsem přesvědčený, že takovýchhle vlastně taky obětí bylo v tom 68. víc. No, potom, když jsem tady už v Plzni teda pokračoval, tak jsem měl dost štěstí, že jsem byl vždycky, když se něco nového zaváděl. Tak když jsem, když potom profesor Sova určoval, kam se mám já zaměřit, tak mě a ještě dvěma mým kolegům řekl, jeden z vás bude dělat metabolismus, jeden kardiologii a jeden ledviny. Tak si vyberte a za týden mě to řekněte. A pak nečekal a za tři dní nás přiděl motáň nefrologie, Jarda Bílek, metabolismus, Láďa Lukáš. Láděl Lukáš kardiologii. No a tak jsem nastavil, tak jsem se začal se zabývat nefrologií. Tenkrát už se vědělo o umělej ledvině, ale u nás to bylo v, v, naprosto v plenkách. Profesor Kolf, to při nefrologii studentům upozorněme, že mnoho lékařů se už snažilo, snažilo vyrobí nějaký přístroj nebo jak těm led, lidem pomoct, byli na, na, se snažili, aby se maximálně potili, protože potom taky se ztrácí moc, ale to všechno neuspělo. A američani říkali, že jejich, já nevím, ten byl první, kdo udělal dialýzu rusové, jejich a to, ale všichni umřeli. A v holandsku mladý doktor Kolf taky dělal pokusy, taky mu jich několik umřelo, No a pak tam byla jedna pacientka ve vězení, v 45. byla kolaborantka a po osvobození holandská ji zavřeli a ona dostala akutní selhání ledvin. Já detaily nevím, jestli se trávila nebo jestli to bylo něco jiného, ale bylo jasný, že umře. Byla v bezvědomí. Tak Kolf zase se nabídnul, že by se pokusil 
velmi byl bezrovný příbuzný, dali souhlas, tak zase zkusil svůj primitivní přístroj, kdy z celofánových takových jítrnic prázdných se stavil takový kolo, který se otáčelo, ponořovalo se do roztoku o, o správném složení, že jo, bez urej, bez kreatininu a tak dál. No a 100 ml stříkačkou nasál vždycky 100 ml krve, přidal se k tomu heparin, to byl velký množství, jenkrát se taky novně vstříknul to do, do těch celofánových turbic, ponořilo se to, za chvíli, zakvedlo nebo pohyb, pohyb ty toho kotouče a zase to vrátil zpátky. Ta první dialýza, jestli se nepletu, prý trvala 36 hodin. No, ale ona se zlepšila. A on to myslím, že to dělal jednou, dvakrát a ona to přežila. Protože šlo akutní selhání ledvin, tak tady šan, ledviny mají často šanci se reparovat, když neumřou na ty, na ty toxické látky. No a byla omilostněná, umřela pak někde ve vysokém věku v severním Holandsku. No a, a golf začal být populární, pak se mu, už víckrát se mu podařil zachránit člověka. Pak se říká, nevím, co je na tom pravdy, ale četl jsem to v článku jednoho našeho známého psychiatra, už je, teď se nespoň na jméno, ale ten napsal ten zajímavý článek, že se vrátil přednosta kliniky Chroningen, kde působil doktor Kolf. A když viděl, co dělá doktor Kolf, tak to zakázal. Takovýhle pokusy na lidech tady nebudu trpět, to se nesmí dělat. No a doktor Kolf údajně řekl, pane profesore, my všichni jsme moc rádi, že jste přežil koncentrák a vrátil se k nám na kliniku, ale, ale pro ty lidi, kteří jinak budou umírat na selhání ledvin, byste tam měli ještě nějaký čas být. Jestli je to pravda, nevím, ale jistý je, že Kolf, to bylo neudržitelný, aby tam zůstal, šel do Ameriky, tam ho mu zaplatili, tam on vyvíjel dál z pračky, vyvíjel, pořád zlepšoval to a dostal Nobelovu cenu pak taky a k němu se sjížděli z celého světa lékaři, kteří chtěli zavádět tu dialýzu. Zase, no a z Československa tam byl docent, tehdejší docent, protože profesor Erben z Hradce Králové. Já ho viděl na fotografii, že s nějakým Japoncem, jak, tam takový, jak se to učili. No a docent Erben byl velmi aktivní, zorganizoval to dializování. První dialýza v, Plz, v Česku, to Slovensku byla v Praze. To byly praští, ale masově, takhle programově to začali dělat v Hradci Králové a zase se sjížděli do Hradce Králové budoucí nefrologové, nebo už existují nefrologové z celého z celého Československa a já jsem byl jako druhý z Plzně tam vyslán, tak jsem se tam učil, jak kanilovat cévy a jak hospodařit. No a takže jsme potom, mezi tím se dobudovala první dializační jednotka tam na druhé klinice, kde je dneska první patro, mm -hmm. tak tam půlka patra byla dialýza, ale byly tam jenom dvě lůžka. Mm -hmm. A pro, prostě to zařízení, kádě, roztoky a tak dále. No hned se vědělo, že když se to odvíralo, že to nebude stačit. A první pacienti, co k nám přišli, byli ti, kteří které mi se podařilo nějak se vmáčknout do Hradce Králové. Třeba vzpomínám na je, manželku jednoho pana inženýra z techniky, který manželku v Urémi vozil do Hradce Králové, aby v noci se tam někam vmezeřila, přespal v autě, pak ji zase ve zpátky dvakrát týdně. No a tyhle pacienti, a další mohl by jmenovat, mě v hlavě zůstali ty první pacienti, ale ono se nemá to nějak moc pro důvodu takových těch osobních tajemství, ale přišli, no a podívejte se, dializoval se dvakrát v týdně na nedokonalých dializátorech. Teďka indikace k dialýze, nebudete věřit, 1500 kreatininu, protože pak už většinou ty pacienti umírali, tak byli indikovaní až takhle pokročili u rémii. 
Já jsem od profesora Oplatonu pak dostal takový úkol zjistit z pitevní materiálu, na co umírali a jaký byly komplikace. Třetina z nich prodělala perikarditídu uremickou. Dneska prakticky nikdo, protože dialýzujeme naprosto jinak. No a protože to nestačilo, tak byly a v celém Československu přísný kritéria, že smí být zařazováni pouze lidé, k mladí, bez komplikací, který mají šanci vrátit se do života a účastnit se budovatelské práce nebo prostě do pracovního procesu zase. Takže první kritérium byl do 40 let. Ty ostatní se musí nechat umřít. A kontraindikace diabetes mellitus, dneska nejčastější indikace, kontraindikace psychické onemocnění i, i v anamnéze, Psi, systémový nemoci, kontraindikace. Takže to byla taková hezka. No samozřejmě, že to bylo tristní a strašně, strašně pro nás těžký rozhodování o životě a smrti. No ale situace se zlepšila postupně. Ale ještě bych se vrátil k tomu slavnostnímu otevření <coughs> emodializační jednotky nebo střediska v Plzni jak jsem říkal, ty, pa, ty pacienti byli no, uremičtí, bledí, slabí, bylo to na nich vidět. No a teď velká sláva, televize přijela, předseda krajského výboru KSČ, předseda KNV, všichni se tam schrnuli, mám ještě nějaké fotografie z toho. No ale teď jim ukazovat a na televizi natáčet takovýhle chudáky, tak se rozhodlo, že se bude natáčet úplně zdravá, zase to jméno, dokonce ta pacientka žije ještě, profesorka jazyků, která tam byla pro astmatické potíže, ale jinak červená, krásná blondýna, tak se dala do postele, pod deku se dala láhev s fyziologickým roztokem, tenkrát neexistovaly vaky, do toho se stříkly dvě ampulky krve, aby to bylo červený. A teďka ta dialýza probíhala, že mašina poháněla krev z té vlašky do přístroje a zase zpátky a zase zpátky. A pacient, paní profesorka se usmívala a vypadalo to velice pěkně, ale bylo to taková holka mufláž, protože tenkrát nesmělo nic ne- negativního do Plzeňská pravda psala, v Plzni se již nebude umírat na ledviny. Jo, takovýhle bombastický, nepravdivý zprávy. No a t- takže to byla ta nefrologie. Já jsem byl teda u toho, u, u těch prvních dialýz i v Hradci Králové, i potom, i potom u nás. No a pak se to samozřejmě postupně zlepšovalo. A potom v roce 89, tak tak velice rapidně začaly se dovážet účinnější dializátory, peníze se přesunuly z různých ar- na armádu a co, jak se to dávalo i do zdravotnictví, takže se nakupovaly novější ledviny a tak se to kritérium ještě pamatuju, to bylo ještě za komunizmu na 50 let, se nám podařilo mm-hmm. zvýšit, totiž ta dvoulužková dvou na nic. A pak primář Tomší navrhnul, aby se udělala nová dialýza, tam se říká spojka, druhá, druhý patr. Tam už bylo šest lůžek, později devět lůžek, takže už jsme mohli brát pacienty do 50 let, bez kontraindikací, hmm. diabete a tak dále. No a pak s vybudováním Lochotínské nemocnice a satelit a, a tady v Priva Medma taky dializační středisko, takže se ty kritéria podstatně změnily. Dneska prakticky kontraindikace jsou moribuň, kde, kde ne, prodloužení života by bylo minimální, kde. No takže to, to jsem naštěstí tenhle pozitivní vývoj, vývoj zažil. No a pak byla taky první transplantace ledviny v Plzni. Bylo to v květnu 1972. 1972. A já si to pamatuju dobře, protože v březnu, pardon, v březnu. V květnu 69 dialýza, první, první slavnostní otevření. A v březnu 1972 si to pamatuju proto, protože moje žena právě porodila dceru, mám první dítě, 
O den později se narodil nynější přednost nefrologie u nás na klinice. O den později. No a, a velká příprava. V Praze už se transplantovalo ojediněle. A pak jsme soutěžili, jestli druhý v Československu budeme my nebo nebo Hradec Králové. Pak Hradec Králové no, zvítězil. Byl tam vhodnější pacient ohledně těch imunitních systémů. No ale pak přišla Ledvina, která byla nejlepší pro Plzeň. A tak z Hradce Králové vezli sanitkou a na kraji Plzně už čekali policajti se světlama a pak je provedli až až jsem na Bory a tam byla připravená už transplantační skupina, profesor Podzimek jako vedoucí, profesor, pozdější profesor Šebor, pozdější profesor Valenta byl jako náhradník, tam čekal v rukavicích, prostě velký přípravy. No a tenkrát se napřed ještě vyndávali ty staré ledviny, což se dneska nedělá, protože ta imunsupresiva případnou reakci ty staré ledviny dokážou eliminovat. No a, takže, no a takže, když vy operovali ty staré ledviny, tak pacientovi, myslím, že byl z kláštěrce nad Ohří, tak e, transplantovali ledvinu, naš, našila se tepna, našila se žíla a teď všichni čekali, jestli ta ledvina začne produkovat moč. Já, já jsem tam byl celou, až do půl druhé v noci jsem tam byl a, tak teď, a najednou ten močovod byl vyvedený na, na čtverečku gázy a teď každý to sledoval, sledoval a najednou se to zavlnilo a první kapka oči, tak všichni měli radost a myslím, že nebo Valenta tam prones tu první kapku moči by měl za odměnu spolknout hlavní operatér. Profesor Pozivek se usmál. Byla radost velká a ten pacient několik let žil a zemřel na něco jiného než, než na ledviny. To byla obrovská spruha pro naše pacienty, protože musím říct otevřeně, že pacienti, když jsme je tak drželi několik měsíců, pak jsme byli šťastní, když jeden rok pacient přežil a pořád bez útěšen, žádná vyhlídka. A nejednou je transplantace a hned úspěšná. Pacienti měli sebe vražení tendence. Jeden pacient, Míra K, se zastřelil s, s, své pomocně udělanou pistolí, protože už čekal, že už umře, že už na dialýze dlouho žít nebude jiný pacient si podřezal žíly, prostě byla pesimická. A najednou první transplantace okamžitě, no, výrazně se tyhle sebevržené tendence snížily a když jsme třeba pacientům přáli, tak co pak si k Vánocům budete přát, co vám mají, má Ježíšek přinést? A my řekli, ledvinu, ledvinu. No, dneska už je tady ta transplantace ledvin běžnou metodou, dokonce lepší, účinnější než dialýza. Ne, dialýza. No, takže jsem byl u těch počátků transplantace. No a pak se stalo, že jedna moje kolegyně, že jeden můj koleg, pan ten Cajzl, na kardiologii odcházel k městu, byl později primářem ve Škodvácké nemocnici, No a tam, byl, tam bylo potřeba, aby tam byl někdo s, s, atestací, s vyšší atestací. Tenkrát byly dvě atestace a já už jsem mezi tím dosáhl na druhou atestaci z interny, tak mě tam profesor Sova nabídnul, abych tam šel a že ze sekundáře povýším na asistenta. Jenomže mě si už tam na, na ledvině docela zalíbilo a profesor, tehdy ještě docent Opatrn, pak pozdější profesor, byl velice, jako, opravdu toho jsem měl hodně rád. A tak jsem řekl, radši budu sekundářem tam, než asistentem na koronární jednoce. Sám profesor Opatrný mě to rozmluvil, že kdybych na tom trval, takže sova mě vyšoupne. Že... No tak jsem šel na kardiologii, konkrétně na koronární jednotku, jako zástupce vedoucího koronární jednotky, já do, vůbec toho nelituju, protože jsem se začal, uměl jsem se podívat na EKG, katedry, zaváděli jsme 
dočasní kardiostimulátory a připravovalo se zavádění trvalých kardiostimulátorů. Já, já zase měl štěstí, že jsem u toho byl, <laughs> protože předtím ty pacienti, který, jak se ukázalo, nestačí jenom krátkodobá stimulace, ale implantaci kardiostimulátorů, tak se vozili do Prahy, do IKEMu, do centru Švorčíkovi. No a, a my jsme to ještě neměli připraveno, ale připravovalo se to. No ale jedna pacientka, zase znám to jméno, asi pamatuju, to se vrije do hlavy, tam potřeba trvalý kardiostimulátor a přednosta vedoucí koronán jednotky určil motáň a vrchní sestra pojde s ní jako doprovod, kdyby, se jí, kdyby náhodou něco se lhalo, aby jsme jí hned v sanice pomohli. No a jeli jsme, jenomže vy to už si nepamatuje, jak to bylo v Berouně, než tam byla dálnice. Tam byly takové serpentíny nahoru e, a já trpím kinetózou. A vrchní taky. A nám bylo tak špatně, že jsme museli zastavit na vrcholu těch serpentín, procházet se a paní pacientka v nám říkala, nechcete nějak pomoct, abych vám ráda nějak pomohla. No, no a nakonec to dopadlo dobře. A, takže to jsou moje zna. No a pak jsme samozřejmě ty kardiostimulace dělali víckrát a potom, potom e, byl, byl určený docent Anděl z chirurgie, že bude dělat tu chirurgickou část, e, že to tam nasonduje, preparuje. No a tak pan docent Anděl to dělal a získal v tom zručnost a občas taky se mu to nedařilo najít, tak, pak začal být nervózní a my už jsme to vypozorovali, protože vždycky tam musel být kardiolog u toho současně. No a tak jsme mu řekli, pane docente, a jak to bylo tenkrát, jak jste zastřelil ty dva kance najednou na a hned se mu dál rozlepšila. A to, to, to je jenom takový detail, ale chci říct něco zajímavějšího, co bylo. Vzpomínám na jeden zážitek. Měl jsem řadu kolegů ve, ve studiu i potom v práci, ale nezapomenu na jednoho studenta ze Sudánu a já jediný jsem si pamatoval jeho celý jméno. Jmenoval se Abu el Ghazim Muhammad el Amin Abdul Hanan Abu Bakar Ahmad. To bylo jeho celý jméno. A my jsme mu říkali Amin, ale on říkal, no to je spíš můj dědeček, ale, no, ale, ale byl to student, to u černý pleti, zlatý zuby, ale studoval výborně, nebo velice dobře. A e, pak, no, tady si namluvil studentku pedagogické fakulty v Plzni, zářivou blondínu, měli spolu syna Kamána, já jsem ho viděl, takový snědej jako Havajec, vypadal ani Černoch, ani Běloch, ale... ale t- No a potom vyštudoval a, pr- a ještě tady byl tři roky, aby si udělal atestaci prvního stupně, tenkrát byl dva stupně, z interny. No ale pak musel nastoupit do arabské země, protože studoval na arabský stipendium, i když jeho otec byl vedoucí nějakého v- klanu v Sudánu. No a tak potom nastoupil do, do Libie, do tam, města, do nemocnice a než tam jel, tak mě vábil, abych tam taky šel, že když mám ty atestace, že bych vždycky ráno obešel interní oddělení a pak bych mohl na pláži být celý den a já jsem teda nechtěl do, do, do Líbie. No a, a on mě pak ještě poslal pohled z Líbie, předtím, než tam odjel, tak jsem se optal, no a co manželku a syna, to vezmete taky sebou. A on říká, no napřed zařídím byt a najmu služebnictvo a potom je přivezu sem do, do Libie. No pokud vím, najal služebnictvo, zařídil byt, ale manželku tam nevzal, respektive myslím, že ani moc nechtěla do, do Libie. No tak on, on byl muslim, takže si mohl tři další ženy ještě pořídit. <laughs> tak tak no, no a, ale pokud vím, já jsem s ním pak moc v kontaktu nevím, nebyl, ale vím, že umřel poměrně mladý ve 40 letech, ale nevím na co. Hmm. Ale tuhle zprávu jsem dostal, že, hmm. že nakonec, no na ta Libie, to je taková, i dneska je to zima, ta, taková neklidná hmm. země. No a zahraniční zkušenosti, tak v době minulého režimu to bylo obtížné. Já jsem byl dvakrát se studenty byl jsem přidělený jako 
pedagogický dozor studentů na stáž v Moskvě v roce 1987 a 1988. Takže jsme tam jeli tam vlakem zpátky letadlem. No a no ta, tak bylo to zajímavé, ale uh, oni se chlubili něčím, co, co, co nám připadlo běžný. Třeba uh, říkali, náši vračí obnažili z to luče, luče ličit, punk, akut, akutný pankeratit, konzervatívnym metódom, nie, že e, akutní pankeraty týda se má řá, léčit konzervatívne a ne chirurgicky, hned chirurgicky. No tak to my sme už vedeli, i teďka sa to ví, že komplikácie ano, když je tam hnísání, nebo tak, ale ne, nebo nezapomenu, nezapomenu, jak nám pracha dítě, vy uvidíte, že to ešte vy nikakdá nevideli. No a šli nám ukazovat laparoskopii, jo? A e, tam byla mlad, mladá lékařka a chystala se, pro, my už jsme ji tady v Plzni dělali, ta, 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 profesor Opatrný, tehdy docent ještě, no a tak ona to tam anestezovala a mně bylo divný, že si nemají rukavice. A já jsem se ptal, e, pač je mu u něho perčátek měd. A ta docentka, která nás prováděla, říká, Ana je ještě mladá, já, ona je ještě mladá, já už je vazbu pěrčátky, u mě i kdem. Takže ona si brali rukavice, aby nedostali, ale rozlili tam hodně té desinfekce. No, takže jsem řekl, a ona se pochlubila, ta docentka, že a nás dělala bolie troch sot laparoskopy, více než 300 laparoskopy. Já jsem říkal, u nás kakojto docent bolí je troch tisač. <laughs> tak jsem je trošku jako usměrnil. Ty, ty lékaři, kteří nebyli v, 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 v jiných zemích, ty byli strašně spokojení, že, že toho mnoho viděli, ale taky jsme narazili na lékaře, který jeden třeba byl profesor Čučálin byl, byl v, v tom v Alžíru a, a jiný, ty, ty byli velice skromný, ty přiznávali, že letos tam není v pořádku, ale tím chci říct, že se to určitě změnilo za ty leta, že pokrok tam určitě taky udělali, no. A, no tak, ale bylo to zajímavé, jsme tam viděli zajímavé pacienty, mm. Takže to byly ještě z minulého režimu. A snad ještě bych předesal, jsem zapomněl, že já už měl zahraniční zkušenosti z roku 65. To jsme byli v pátém ročníku medicíny a poprvé po letech přišla místa stážovat po pátém ročníku na, na pracovištích v západní Evropě. No a přišlo šest míst do Německé spolkové republiky, do Dánska, dvě do Itálie, jedno do Rakouska a ještě někam. No a já jsem se zažádal do Rakouska, já jsem Němčinu, tenkrát už učil na gymnáziu, tak jsem byl v Grácu, v Grácu. ale ten výběr ještě, ono se přihlásilo 40 studentů na šest míst. No a paní, doktor, paní doktorka Dore Kramer, která nás učila Němčinu, já jsem chodil na Němčinu a angličtinu od druhého ročníku medicíny dobrovolně, ona říká, budeme, uděláme jazykovou zkoušku a hned to prořídne, prořídne. Ona, ona mluvila tak, myslím, že byla židovský, židovka, ale velice dobře mu udělal německy. Takže jsem se dostal do Grácu, Grác Steiermark, velká nemocnice a já jsem ten, tak rád tam byl přidělený na gynekologickou porodnickou kliniku. Přednosta přes přenosta by měl takový český jméno. Já. A já si vzpomínu časem. No a, a pak tam byl na kožním profesor Hruby. A, takže jsem tam asistoval. A, a mě byli tam kolegy, taky studenti z, ze Skocka. Když jsem řekl z Anglie, tak se ohražovali ze Skocka. 
Breda Breznik ze Slovenska. A doteďka si píšu se študentkou e, Brita Westerlund, e, už je vdaná, je už přes 80, a doteďka si s ní píšu a navštívila mě taky jednou a vzvala mě tam, ale nedostala jsem se tam. No nic, ale takže, takže ta študentská praxe, já dovolím. No a pak z těch pozdějších po 89. samozřejmě se se to se umožnilo víc těch stáží a byla, byla stáž v Londýně. V Londýně jsem absolvoval čtyři měsíce v roce 1993 Middlesex Hospital na nefrologické části toho institutu, Institute of Urology and Nephrology. Hodně zajímavé věci tam byly. Tam jsem viděl poprvé peritoneální dialýzu, která se tady ještě tenkrát nedělala. A tak jsem tam byl čtyři měsíce, ale ten výběr taky nebyl jednoduchý. To jsem musel zase udělat zkoušky a, a já už jsem měl tenkrát státní zkoušku z angličtiny, a, takže to nebyl pak problém. Pak jsem byl na měsíční stáži v Nottinghamu. Tenkrát se tady zaváděla bakalářská výuka. V minulém režimu to neexistovalo, ale pak teďka se to začalo. No a a mě tam vyslali, a tenkrát byl děkan Valenta, myslím, ab, abych poznal, jak probíhá bakalářská výuka v interních oborech. Hmm. Takže jsem tam byl, no a tak jsem sledoval tu bakalářskou výuku a, a docela podnětné věci jsem tam viděl. No pak jsem byl i na krátkej stáži v Manchesteru, New Yorku, ale tak to byla Anglie. Dvakrát jsem byl ve Spojených státech amerických, tam jsem měl i sdělení. No a e, byl jsem vyzván, abych tam měl sérii přednášek pro studenty na East Carolina University. Tak jsem si připravil z nefrologie, policistické ledviny a ještě nějaký vzácnější nemoci. A teď jsem to přednášel jinak studentům, ale jednak lékařům už. A teď, když jsem vstoupil do té posluchárny, to je jižanský stát, teďka jsem viděl polovinu afroameričanek v bílých plášti a dialekt jižanský, tak jsem předem je požádal, požádal if discussion, please, slowly only. No, ale tak jsem, tak jsem to přednášel a, a nějaký dotazy byly a zvládl jsem to. No a pak jsem byl hodnocený, to bylo pět, byla nejlepší známka, výběr tématu, přednes, dokumentace a tak dál. No a i, i tři ostatních těch, no a pak mě navrhli na visiting profesora, a protože jsem měl skóre dobrý, já jsem měl většinou tři body vždycky z těch pěti a to stačilo, že mě udělili titul visiting profesor, takže tady jsem docent a tam jsem, tam jsem profesor <laughs> of East Carolina University. A pak jsem tam, to bylo v roce 1996, a pak jsem byl pozvaný na v roce 2001, zase, abych tam jako visiting profesor něco přednes a, a, a dali mi, abych si vybral téma. Tak já jsem navrhoval něco kardiologie nebo nefrologie, ale oni mě vyzvali, abych přednes přednášku na téma Czech physicians in the history of medicine. Čeští lékaři v historii medicíny. No tak jsem začal studovat procházka, purkyně a, a všechny, všechny ty naše, včetně toho, jak ho popravili na staroměstském náměstí. Náměstí to byl Slovák, rektor, rektor univerzity Karlovy, víte, jak mě vypadává. Ano, prostě všechny, Lamb, Lambla a další, tak jsem, včetně jsem i zmínil profesora Vaníka a to, no a Přednášel. A víte, že jsem byl rád, že jsem byl rád, že jsem tohle téma měl, protože když já jsem třeba vyprávěl o Purkiněm, Purkinji anglicky, Purkinji, he, he was no Czech, he was Austrian, Lumble, Lumble a Gerdy, mm-hmm. Lumble, Austrian, no Czech, protože jsme byli součástí rakouské monarchie, mm-hmm. Jo, a, a další t- procházka, ček, uh, also ten oftalmolog a fyziolog. No, takže jsem byl rád, že jsem to přednášel. A uh, co se těch uh, lékařských oborů, a jestli pak víte, který, uh, který náš vědec 
je tam asi nejznámější z takhle z té oblasti těch lékařských věd. No je to Mendel. Mm-hmm. Mendel. G- Gregor Mendel, mm-hmm. Řehoř Mendel, on byl teda, mluvil německy, ale snad jeho babička nějaká byla češka, no to je jedno, ale my se k němu hlásíme, když se ohlásil, že tam budu mít přednášku, tak přijel z Raleigh, což je hlavní město Severní Karolíny, jeden profesor, který se zabýval životem eh, Gregora Mendla, tak si šel poslechnout mou přednášku, a pak po přednášce mě zastavil, začal se mnou diskutovat. Já jsem zjistil, že on ví daleko víc o Mendlovi než já, že dvakrát navštívil v Brně tu mm-hmm. zahradu, že on o tom už napsal film. No tak jsem se nechal poučit od něho. Ale, ale byl jsem rád, že jsem zmínil, zmínil ty český, český jména. No. Takže to byly moje zahraniční pojuty. V Německu jsem byl, byl v Rakousku jsem říkal, v Grácu, pak jsem byl na krátkými stáži v Salzburku. No a rodina, děti, tak jak jsem říkal, mě se osudným stal ten šestý rok v Českých Budějovicích a nejenom mě, vím i o dalším kolegovi, nebo dokonce o dvou nebo třech, který tam našli partnery, partnerku, No, takže následek, tři děti, sedm vnoučat teďka. Dcera působila na lékařské fakultě, na patologické fyziologii, protože měla čtyři děti, má čtyři děti teda, a když byly malí, tak to nešlo dobře pracovat. Začínala sice na interně v Jihlavě, ale pak, když měla ty děti, tak vzala kratší úvazek na patofyziologii, ale udělala si PhD. No ale když byly děti větší, tak říká, že chce dělat, že chce být lékařem lidí a ne lékařem krys, nebo králíku tam dělá na nich ty, ty, tu práci. No a tak si chodila na stáže povinný dva roky a udělala si atestaci praktického lékaře a nyní praktickou lékařkou. Jeden syn je, je lékař a má interní atestaci a hematologickou a teď je primářem v Českých Budějovicích na transfuzním oddělení. A pak mám ještě jedno syna, ten je právník a o něm nemůžu nic říct, protože nevím přesně, abych řekl pravdu, já mám trošku takový k těm právům, víte, mě vždycky nesedělo, že právník taky musel obhajovat nějakého zločince, i když věděl, že, ale aby ho co nejvíc z toho vysekal, ne, ale on dělá nějak obchodní právo, ale blíž o tom opravdu nemůžu mluvit. No takže to, no a co bych, co bych poradil lékařům a studentům medicíny, nebo jaký on zájmy koníčky, tak na chalupě se vždycky nějak zničím, a to baví mě historie, hlavně druhé světové války, občas hraju na klavír, ale už jsem teďka, teďka mám hrdý titul, vy víte, co to je ten titul, co mám teďka, prase, pracující senior. No. Tak a co bych poradil studentům medici a lékařům? Tak zaprvé být aktivní nebrat medicínu jako nutnost, abych to odříkal, nebo abych říkal, no ty, ty praktika na interně, musíme odchodit ty praktika na interně, víte, to se mně nelíbilo, já byl dlouho zástupce přednosti pro výuku, čtyři a pět let jsem byl i primářem ve zdravotnici, ale pak jsem, pak mě mladý opatrný, když se stav, mě doporučil, abych radši dělal tu výuku, tak to jsem dělal mnoho let, a vždycky jsem na raci, že když studenti říkají, aby si odchodili tu, tu praxi. Teď dneska už myslím, vás trošku víc do toho za, za, zapracovávají. Ale tak se snažit být aktivní a poznat něco už, už za toho studia. A když už se někteří studenti profilou málo kdy od prvních ročníků, ale pátý, šestý rok už mají představu, co by rádi dělali. Vřele doporučuju chodit ve volném čase, domluvit se s nějakým sekundářem nebo asistentem na službě třeba a pár hodin tam být a něco Rozhodně to bych doporučoval, je to dobrý vklad pro tu lékařskou kariéru. 
Potom ty relaxace, samozřejmě studium, já jsem, jak jsem už říkal, jsem si velice studia vážil a studoval jsem skutečně hodiny, a, ale samozřejmě člověk potřeba toho se nějak oprostit. Nedoporučuju, aby ve volném čase student šel do kina, nebo sledoval televizi, nebo, nebo no, divadlo může jít, ale to je zase namáhání očí, mozku, sluchu, doporučuju sport, nebo aspoň e, nějaký aktivní pohyb. Ne, neříkám, že každý musí být, já jsem teda dělal sport, atletiku, tenis, košíkovou, mm-hmm. ale, e, ale ten, kdo třeba sport nefandí, ale nějaký procházku, a ne za, aby si odpočinovala ta centrální nervová soustava a mozek a oči, takže to bych vřele doporučoval. No a pak bych doporučoval, aby pokud bude nějaká stáž v zahraničí, aby se o to ucházeli. Čili to znamená i studovat jazyky, zase ne jen tak formálně, ale protože pak se opravdu pozná, že ten člověk vidí něco, já v Anglii viděl věci, které jsem tady opravdu neviděl. Jo? Tenkrát ta peritonální dialýza a, a takže to hodně dá. No. A já jsem se jazyk učil rád, na fakultě jsem chodil k paní, paní, paní doktorce Hlaváčkové na angličtinu a pak a na němčinu k doktorce Dore Kramer. Mm-hmm. No a, a pak jsem si postupně udělal státnici, státnice z angličtiny v roce 1972. Pak jsem mě zalíbila francouzština, tak jsem šest let chodil do jazykovky a v 78. jsem si udělal státnici z francouzštiny. Mm-hmm. A pak jsem si řekl, když jsi měl na gymnáziu Němčinu a na fakultě z Dore Kramer, tak jsem si v 85. udělal státnici z Němčiny. Takže mluvíte německy, a, francouzsky, a rusky, pak, anglicky. A pak ještě v, os, v 86. jsem si řekl, když jsi na gymnáziu maturoval z ruštiny povinně, hmm. my jsme měli ještě ruštinu v první dva roky na medicíně, lékařskou ruštinu, hmm. Tak jsem ještě chodil, chodil no, rok do jazykovky a udělal jsem si státici z ruštiny. Ale pozor, pozor. Aktivně umím anglicky a studenty. Dneska jsem například měl anglicky mluvící studenty. Německy celkem taky dobře se domluvím. Byl jsem v Grácu a v Německu. Horší je to s francouzštinou, protože tam jsem příležitost neměl. Kromě nějakých zájezdů do Paříže jednodenních nebo týdenních. No, teďka se snažím lovit v televizi, ale prostě tu francouzštinu, sice mám ten papír, jak říká profesor Opatem, ale říct, že umí francouzsky, to by bylo přehnaný. No a rusky se celkem domluvím. A každou chvíli na porodnici rodí teďka nějaká Ukrajinka a některý česky moc neumí a tak lovím, ale vždycky se omlouvám, já už je zabil mnoho slov, zabil je zapomněl, zapomněl. <laughs> tak já už jsem to zabil, jo. Tak, no takže jazyky, no a to stáž v zahraničí, to je opravdu užitečný. No a jinak teďka jako senior jsem dostal nějaký medaile, ale to už, to už je taková záplata na to, že člověk, že člověku je víc než 20 let. Takže to jsem asi, jestli jsem nemluvil moc dlouho, ale tak to jsem asi Krásný, předestřel jsem svou kariéru. Pane docente, já vám moc děkuji za krásné povídání. Přeji. A já, a já mnohokrát děkuji, že jste mě pozvali a tom, omlouvám se, že jsem snad moc řečný, ale za těch 56 let praxe plus 6 let studia už jsem lecos zažil. Já věřím, že se to našim posluchačům bude moc líbit, protože vaše zážitky a zkušenosti jsou opravdu famózní a jak jsem na začátku říkala, ty příběhy mnohdy až neuvěřitelné. No, <laughs> moc vám děkuju. Přeju vám mnoho štěstí, mnoho zdraví, ať se vám nadále daří a ještě jednou děkuji, že jste Já si udělal čas. Já taky děkuji. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Naschledanou.